Bueno, amigos y amigas, ya estamos en el set de nuestra entrevista central de la semana. Y bueno, nos acompaña un joven abogado, también es político y vicepresidente eh, ejecutivo de la Red de Líderes Políticos Mundiales. ¿Así que se llama? la Sí, así mismo. Ah, lo dijimos bien el nombre. No sé por qué no hemos cogido que es la Red de Jóvenes. Sí. Será por la juventud de nuestro invitado. Está con nosotros, señores, David eh, Serrano. Así que, eh, bueno, bienvenido a De la Semana. Eh, muchísimas gracias, Ariel. Eh, agradecido contigo por... Eh, el privilegio de, de que nos brinda de poder pertenecer en este, en este horario eh, y comunicar a través de tu espacio, felicitarlo. De verdad que es un espacio que se está calando día a día en el corazón de, de todos los dominicanos. Yo soy un fiel fanático del mismo y de verdad que felicidades y bueno, gracias por la invitación. David, entrando de una vez en materia y mucha gente se preguntará ¿qué es eso a las redes de líderes políticos? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí en ese grupo? Es bueno, la red mundial... ¿Es un partido nuevo? No, no, no. La red mundial de líderes políticos nace en el 2018, en, una, en medio de una cumbre en Washington, D.C., donde se trabaja, donde se trabajaban temas eh, globales eh, relacionados a la ONU, el tema de los, de, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS, y luego se expandió y, ten, y ten, luego ya tiene presencia en más de 52 países en América Latina y Europa. Justamente nosotros aquí en República Dominicana tenemos presencia y estamos llevando a cabo una agenda interesantísima, abordando temas interesantes como eh, los temas que están en el tapete de la reforma eh, fiscal, reforma constitucional. O sea, nosotros desarrollamos mesas de trabajo y la red tiene un sinnúmero de actividades y eventos eh, nacional. ¿Y cuántas cuántas personas conforman esta red? La red tiene una dirección nacional de 17, perso de 17 miembros y tiene directores provinciales en cada provincia y regionales. O sea, cada dirección eh, lleva a cabo un, un papel, juega, juega a cabo un papel interesante en la red donde estudiamos los diversos temas y, y se discuten y luego se se reforman acciones concretas para, para llevarla a cabo aquí en nuestro país. ¿Y cuál es, cuál es el, David, el mecanismo que ustedes utilizan para integrar a jóvenes dominicanos valiosos a esta importante eh, red que maneja temas fundamentales de la, de la ONU? Bueno, lo primero es la disposición. Luego se evalúa a través de un equipo técnico eh, especializado de la red que evalúa los perfiles. Luego, de acuerdo a la evaluación de perfiles, se identifica en qué área puede aportar y luego que se evalúa. Entonces ya uno identifica eh, dónde se posiciona. Más o menos, ¿qué tipo de perfiles ustedes buscan? ¿Jóvenes eh, profesionales o esto no tiene que necesariamente como requisito cumplirlo? ¿Un joven que se interese por integrarse a esta organización? Obviamente no hay limitación de que sea profesional, sí que esté estudiando y que, bueno, conozca de alguna de las áreas de las cuales trabaja la red. Obviamente... Eh, no es un tema para figurar, no es un tema para... para no, no viaja mucho ahí, espacio. jóvenes. Sí, eh, pero sí se busca perfiles profesionales que, que a través de la red puedan aportar al país. Y ustedes manejan el tema de la logística, que mucha gente pregunta, ¿y hay logística en ese movimiento? Es Por muy ejemplo, en los partidos políticos tradicionales del país. No, la red no, no literalmente no, no se maneja no en temas presupuestarios, sin embargo sí creamos alianzas estratégica, por ejemplo, nosotros estamos llevando en todo el territorio nacional eh, talleres de formación en justicia electoral, eh, que son bajo una alianza con el Tribunal Superior Electoral. También tenemos cursos talleres en formación de observación electoral, ya que nosotros como organización llevamos a cabo observaciones internacionales, llevamos jóvenes formados de aquí a que vayan como Observar observadores procesos, electorales en América Latina. ¿Cómo nosotros, cuáles países han ya, ya nosotros hemos visitado en mi caso yo he presidido cuatro observaciones electorales, Guatemala, Ecuador, Perú y Brasil. Eh, pero ya nuestro, nuestro equipo técnico también ha ido a más de 17 países, como llevando jóvenes dominicanos, formándolos sí. y luego llevándolos como observadores electorales. Y cuando una persona... Ustedes han, han hecho énfasis en la juventud, pero una persona quizás ya de 40, 50 años... ¿Puede pertenecer a esta red o hay una limitación de que tienen que ser solamente universitarios o jóvenes todavía en etapa Claro que no. Si, si te fijan en el nombre, dice Red Mundial de Líderes Políticos. O sea, para no 
solamente enmarcarnos en un segmento de la población. Yo creo que eso es un espacio muy plural donde pueden eh, converger todas las ideas y todas las edades, porque yo soy de lo que cree que debe de haber un mixto en toda organización. Personas con experiencia y personas con, ese, con esa chispa, con ese ánimo, y que conjuntamente esa dos combinación puede desarrollar una agenda interesantísima. Mira, como, como miembro de esa organización, David, ¿cuáles preocupaciones tú has identificado eh, como principales ¿no? de los jóvenes dominicanos que se acercan a ti para ver de qué forma se integran a la organización? Realmente el tema de los ninis. Es un tema muy okay, preocupante. La falta de empleo, de oportunidades. Nosotros, que están trabajando el tema Nini ahora. Sí, nosotros lo identificamos eso como un problema. ¿Cómo es posible que hay más de 700 mil jóvenes que, que, que ni estudian ni trabajan? Y, y a través de la red nosotros estamos buscando alianzas, estamos buscando alianzas estratégicas para desarrollar algún sinnúmero de iniciativas que puedan insertar a esos jóvenes a la participación laboral y ese tipo de cosas. Justamente hoy teníamos una reunión con Samuel Sena, que es el presidente... De, eh, de de, CODES, del CODES, de CODES. Eh, buscando la forma o buscando la vía para eh, unir un sinnúmero de, de organizaciones de la sociedad civil que podamos empujar causas comunes. Y ese es uno de los temas que hemos abordado. Eh, ver cómo se crean los mecanismos, las herramientas para que eso para que el Estado pueda desarrollar políticas públicas en favor de, 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 esa, de esa comunidad. Porque la medida que el Estado desarrolla iniciativas eh, políticas públicas dirigidas a, a ese segmento entonces nosotros los reducimos en el tema de la delincuencia, naturalmente sí. cuando un joven delinque es por la falta de, de, de oportunidades es y claro. nosotros como organización siempre tenemos un énfasis en abordar esos temas David, así como todas las organizaciones que se denominan de la sociedad civil, siempre tienen un partido político detrás o una afinidad, esta red está anclada a algún lineamiento político o hay una pluralidad real, o realmente quienes están ahí se denominan apartidistas. En el caso de, de la red, eh, no es apartidista. Eh, la red como tal sí es apartidista. No bueno, vamos eh, a decir política porque se eh, dice eh, política. Eh, 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 la red en sí como organización es apartidista. Sin embargo, quienes pertenecemos a la red, cada quien tiene su preferencia okay. política. Pero hay no diversidad en, mi, eh, en la misma. Si, totalmente. En o, mi caso, o hay una mayoría de un grupo. En mi caso, yo soy vicepresidente ejecutivo. Pero hay un vicepresidente del PRM, hay un vicepresidente de la Fuerza del Pueblo y nuestro secretario general es del PRD. Okay. Pero también hay miembros de País Posible. Hay, hay o sea, la directiva, miembros de la directiva hay tiene, tiene una diversidad entre las directivas. Y hemos tratado de, de, de crearla bajo ese lineamiento para eso mismo, para que puedan surgir ideas eh, diversas, sí, aunque bueno. quizás. Eh, no tengamos el mismo, la misma ideología o, o la, el mismo pensamiento político, sin embargo, sí tenemos un objetivo común que es abordar los temas que le afecten a la sociedad. No, no, la agenda mexicana. país, la agenda país. Exactamente. Entonces tú dices que ustedes se están preocupando por los temas sociales. ¿La red de alguna manera ha hecho algún comunicado público refiriéndose a estos temas que hemos vivido en los últimos días, sobre todo el tema ambiental? Mira la situación que pasó ahí en el Mirador del Sur, donde... Eh, desaprensivos, pues por no tener vista al mar decidieron tumbar una cantidad de árboles. Eso y también asuntos como la reforma fiscal que se ve, eventualmente vendrá. Justamente nosotros ya como, como Dirección Nacional convocamos para el 20 de este mes en curso eh, reunir en, en, en sesión a la Dirección Nacional para abordar esos temas. El tema medioambiental para, es uno de, uno de nuestros grandes pilares eh, nosotros tenemos una dirección eh, medioambiental muy activa, incluso estamos desarrollando eventos y actividades continuas en los haitises, ya que han surgido algunos temas allá y nosotros tenemos a Luis López que, que, que está trabajando estos temas medioambientales, también condenamos a esos desamprensivos que, 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 que de una forma u otra le, le, le hacen daño a la naturaleza porque por calar árboles y más en esa zona, sí. eh, eso le afecta sin duda a al que habita en el Distrito Nacional y un y una ciudad que mejor necesita que, que se, le, eh, se le inserten más árboles o que se siembren más árboles. Pero nosotros eh, ahora vamos a, a desarrollar un sinnúmero de encuentros con mesa temática para abordar temas como la reforma fiscal, 
y la reforma constitucional y ahí también los temas que se le adhieren a ellos como el tema del código laboral, la reforma del código laboral, el tema de la seguridad social y justamente nos hemos acercado a diversos grupos juveniles, eh, estudiantiles, por ejemplo el CIP, el CEP y el GREP que son los lo comités de estudiantes de derecho y de ideas políticas de distintas eh, universidades con el objetivo de abordar el tema y hacer una mesa temática con relación a, a la reforma fiscal y a la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros también como, como organización entendemos que antes de abordar el tema de una reforma fiscal, primero hay otros sí. temas que vienen dentro de ella misma que se deben revisar, sí. como es el caso de las excepciones fiscales, sí. evaluar el tema de la calidad del gasto, eh, el tema de la informalidad que ronda por un 58%, sí. también el tema... Eh, de, del gasto corriente, de cómo nosotros estamos endeudándonos en el tema del sí. manejo del gasto corriente. De diferente al tema que tú bien mencionas, que es una de las grandes problemáticas que tiene la economía dominicana, como lo es la informalidad laboral, ustedes tienen algunas propuestas concretas y también frente al tema de los ninis, que tú bien señalas, más de 800 mil jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabajan. ¿Ustedes han identificado algún tipo de políticas públicas que se pudiesen implementar a los fines de reducir y enfrentar todo esto? Yo creo que el tema de, de, de fomentar las MIPIME es determinante, pero entonces con el tema de la reforma fiscal también hay el que abordar... El anticipo. Que... Exacto, hay que abordar temas como el tema del anticipo y un sinnúmero de, de, de trabas que existen dentro de, de, del buen desempeño de las MIPIME que yo considero que el gobierno debería ser flexible con ese, con sí. ese sentido. Y en un tema de una reforma fiscal se debería ponderar de que lo que más tenga sea lo que mayor paguen, obviamente sin eso afectar la competitividad y la productividad sí. de lo mismo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, eh, aquí el, el tema eléctrico, vamos a poner el tema eléctrico y saltando un poco, pero va dentro de, de lo sí. que es el déficit fiscal. Aquí hay un déficit de 1.400 millones eh, de, de dólares eh, con el tema eléctrico. Si se aborda ese tema responsable en el tema de la pérdida, en la distribución y el tema de la inversión, los gastos operativos del de sector eléctrico, o sea, son, son, exorbit son exorbitantes, de, de casi 1.400 millones. Mira, y ojalá que ustedes puedan promover algún tipo de iniciativa para facilitar que los jóvenes dominicanos puedan acceder al mercado laboral. Muchas veces se le piden, con apenas 18, 19 o 20 años de edad, que tengan experiencia laboral, cuando por su, la naturaleza y su edad, aún no tienen esa experiencia acumulada. Y yo creo que pudiese ser posible que sea el Estado y también el sector privado, obviamente, que debería ser lo, lo normal, que facilite un mecanismo que inclusive incentiva a las empresas la contratación de esos jóvenes. Justamente nosotros estamos, justamente te decía que nos vamos a reunir como, como Dirección Nacional para abordar ese tema y dentro de, de, de la agenda está. ¿Y cuál, qué, cuál es la visión que tiene la red mundial con respecto a eso? Es que el gobierno cree en las políticas públicas eh, que puedan, que puedan uh -huh. permitirle a, lo, a los jóvenes acceder a, a esos espacios. Pero, por ejemplo, la creación de, de, de escuela vocacional en todos los municipios. Sería una, sería una oportunidad interesante. Por, por ejemplo, en mi caso, yo soy de la provincia de Sánchez Ramírez, uh -huh. pero Barrio Pueblo Viejo demanda un sinnúmero de técnicos. Nuestra provincia, al no tener una escuela técnica formalizada o bien estructurada, nosotros tenemos que buscar los profesionales a, a San Cristóbal, que es es una zona muy productiva y por eso tiene un crecimiento industrial interesantísimo, porque por el tema del costo, las empresas se trasladan a, hacia San Cristóbal, porque ahí van a encontrar grandes cantidades de técnicos. Pero con una escuela vocacional, hasta aprendiendo un ejercicio técnico, sí. un joven puede emprender y partiendo de esa realidad, de un emprendimiento, puede cubrir su, sus, sus estudios, el tema también de, 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 de las facilidades para, para el tema de las becas estudiantiles. Sí. Yo, me, yo recuerdo que anteriormente había un impacto de casi 253 mil becas estudiantiles a través del Ministerio de la Juventud, que se llamaba Agente de Cambio. Sí. Sin embargo, no han continuado. Sin ¿sí? embargo, yo considero que en vez de aumentarla, eh, creo que ha sido un poquito más, eh, menos, o sea, ha sido reducido. Entonces, yo considero que el Ministerio de la Juventud debería jugar un papel más preponderante en ese sentido, porque al final un joven que viene de, de, de Cambita, por ejemplo, con escasos recursos, acceder a una universidad 
fácilmente se le complica por, por todo lo que conlleva eso, el tema del transporte, el tema ah, de, sí. del pago de, de la misma, pero si hay accesibilidad, entonces nosotros hoy te, podríamos tener una juventud más preparada. Bueno, David, ¿sabes? antes ya de finalizar esta entrevista, eh, algún mensaje para esta televidencia, de la audiencia que nos sigue, red de audiencia, porque ya somos híbridos, eh, decirle cómo la gente puede acceder a formar parte de esta red de líderes y si tienen alguna actividad concreta, pues nada, formalice ahí la invitación. Justamente nosotros eh, en noviembre abrimos eh, para nuevos postulantes una, una, o sea, vamos a abrir un espacio para nuevos postulantes. Estamos ahora abordando temas nacionales, incluso tenemos una agenda para Guatemala. En Guatemala vamos a tener una cumbre internacional de líderes políticos donde nosotros vamos como República Dominicana a llevar una delegación y allá estaremos abordando temas internacionales también. Así que eh, por esta vía invito a toda la juventud dominicana y bueno, y a la clase política en sentido general, que vea la Red Mundial de Líderes Políticos como un espacio plural donde pueden desarrollar todas sus ideas y la pueden expresar. Bueno, bueno señor. Excelente. excelente. Brillante este joven. Así es, Ahí. David. Esperamos tenerte pronto para ver ya algunas acciones que ustedes puedan haber ejecutado, quizá luego ya de octubre, noviembre, cuando hagan la, la convocatoria, pues volver aquí a, a repetir y motivar esa invitación. Por el momento, señores, vamos a la pausa y en breve continuamos.